como desengasgar o bebê rapidinho. Primeiramente, fique calma, mantenha-se calma e ligue ou grite para algum vizinho para o número 192, que é o serviço de SAMU e ele é do território nacional. 192. Enquanto o socorro ele vem, ele vem até você, você pode iniciar a manobra, tá certo? Aqui a Manu, ela é uma boneca, mascote aqui do nosso canal. E eu vou mostrar primeiramente para você o que você não deve fazer. É pegar o bebê, eu sei que você está desesperada, e sacudir. Ai meu pai, Manu, Manu, acorda, Manu, o que está acontecendo? Sacudir o bebê. Você não deve sacudir o bebê, ó, porque olha só a cabecinha dele. Você pode acabar lesionando aqui a cervical do bebê. O que você vai fazer? Vamos iniciar a manobra. Você vai virar o bebê aqui no seu antebraço. Esta mão aqui você vai colocar no queixo do bebê, nunca no pescoço para não lesionar o pescoço do bebê. Você vai se ajoelhar para evitar a queda, vai inclinar a cabecinha do bebê em direção ao chão, a forma que ele fica inferior ao seu corpo. Essas duas mãos aqui você vai colocar no queixo do bebê, nunca no pescoço para não lesionar o bebê. Então a cabecinha voltada para o chão. Com essa outra mão aqui, ó, na parte de baixo da mão, que nós chamamos no calcanhar da mão, você vai iniciar esta manobra aqui, ó. Vai fazer cinco vezes esta manobra. Então vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Se você observar que não resolveu, você vai virar o bebê novamente, vai inclinar aqui a cabecinha dele para a gravidade, você vai estar usando a gravidade ao seu favor, Vai inclinar assim, inferior ao seu corpo. Vai imaginar aqui na linha do peito do bebê, uma linha imaginária. Uma, um dedinho para baixo, você vai pegar dois dedos e você vai fazer uma pulsação. Vai pulsionar cinco vezes. Um, dois, três, quatro, cinco. Não resolveu? Vira novamente o bebê e vai iniciar a manobra. Um, dois, três, quatro. 4, 5. Não resolveu, vira novamente o bebê. 5, vai pulsionar 5 vezes aqui. 1, 2, 3, 4, 5. O bebê chorou, vai imediatamente para o hospital. Agora, se o bebê não apresentou nenhum tipo de reação, o bebê não está mexendo os olhos, o bebê não está chorando, ele não está apresentando nenhum tipo de reação, é sinal que ele entrou em uma inconsciência, num nível de inconsciência por falta de oxigenação. Ou seja, ele entrou em uma parada cardíaca. Agora nós vamos realizar o resgate no caso de um bebê em uma parada cardíaca. Primeiramente, coloque o seu bebê numa superfície firme e pegue o pezinho dele e faça cosquinha, faça algum tipo de movimento no pé, porque o pezinho dele é bem sensível e observe se ele está tendo algum tipo de reação. Se o seu bebê não tem nenhum tipo de reação, ele não respira, não mexe os olhos, não chora, é sinal que ele entrou numa parada cardiorrespiratória, ou seja, ele está num nível de inconsciência. Você precisa então resgatar esse bebê. Então você vai puxar a blusinha dele rapidamente, aqui na linha do peito, vai imaginar uma linha imaginária, abaixo dessa linha imaginária, você com esses dois dedinhos, você vai juntinho, você vai pressionar aqui 30 vezes. Após pressionar dessa forma assim, você vai respirar duas vezes, soltar o ar duas vezes, arrumar a cabecinha do bebê e vai soltar o ar bem forte aqui dentro da boca do bebê. E quando você soltar esse ar, você vai observar se o abdômen dele sobe, ou seja, com isso você está permitindo o oxigênio a entrar no corpo do bebê, oxigenar o bebê. Então vamos lá, vamos iniciar a manobra. 30 procedimentos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Arruma a cabecinha do bebê e no momento de, de, assop de assoprar, aqui de ventilar, você precisa acoplar a sua boca no nariz do bebê e na boca do bebê, tá bom? Porque é muito pequenininho, então vamos lá. Vai soltar duas vezes o ar. No momento que soltar, vai levantar o abdômen e vai, vai retornar aqui esta manobra. Mais 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. E vai assoprar. Claro que no momento de assoprar, vai estar entrando ali bactérias para o bebê. Então, esse procedimento, o profissional pode estar ensinando para a mãe, mas se a mãe está muito nervosa, ela então pode permitir que o profissional venha realizar esse procedimento da respiração boca a boca. O bebê apresentou algum tipo de reação, chorou, se movimentou, deu uma leve tossida, levante o bebê e leve imediatamente para o hospital. Esta informação é de utilidade pública. Compartilhe aí no WhatsApp de alguém que você conheça, que tem um bebezinho em casa. Compartilhe aí nas suas redes sociais, no seu Facebook. Es essas manobras que eu ensinei aqui para você nesse vídeo podem salvar vidas. Infelizmente, na cidade de Limeira, ontem morreram dois bebezinhos que entraram em óbito porque os pais se desesperaram, não conseguiram realizar a tempo essa manobra e foram até, os até o hospital, mas não deu tempo. Infelizmente, o bebezinho veio a óbito. Inúmeras crianças morrem no Brasil por conta de, desse engasgo aí com leite, com algum tipo de objeto. Fique atento, não se desespere, ligue para o número 192, que é o serviço de SAMU, que ele abrange todo o território brasileiro. Que Deus te abençoe. Vai dar tudo certo.